Você é uma pessoa criativa? Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Fer Sugano. O que você faria com pregadores mais um tecido azul mais a sua criatividade? Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre essa tal criatividade que a gente utiliza tanto para gravar os vídeos ou então para a gente poder escrever uma resenha. Eu, por exemplo, estou sempre lá pelo LinkedIn, que é uma rede social e profissional, e aí eu escrevo bastante por lá, expondo as minhas ideias, expondo estudos, expondo meus trabalhos. E aí tem uma grande interação de pessoas lá nos comentários, que é muito legal, muito divertido. E aí eu pensei, eu vou trazer essa discussão aqui também para o YouTube, porque eu tenho certeza que as pessoas vão se identificar. E o que, que aconteceu comigo? Eu estava fazendo um curso pela Escola Conquer, e isso não é um publi. A Escola Conquer sempre libera uns cursos gratuitamente para as pessoas fazerem, para promoverem também a escola, e com isso as pessoas também gostam dos cursos que estão fazendo e depois compram mais. E eu sempre faço é, os cursos pela Conquer quando possível, eu gosto muito. E aí eu estava fazendo um curso sobre aprendendo a aprender. E a professora, ela perguntou, o que você faria, deixa eu até pegar aqui de novo, <risos> o que você faria, e deixa eu ler aqui, ó, que até eu publiquei lá, né, coloquei um texto, aliás, gente, eu também tô com um blog agora, e tô deixando, vou deixar aqui embaixo aqui pra vocês, na descrição do vídeo, pra vocês conhecerem, porque eu sei que tem muita gente que não tem LinkedIn, então eu decidi fazer esse blog lá também, pra poder colocar o, alguns textos que tenham a ver ali, tá bom? E aí, na aula, tá escrito assim, ó. Como está a sua criatividade? Além de prender roupas, <risos> quais são as mais diversas funções que você pensa que esse item tem? Aí, colocaram lá, você tem um minuto pra pensar. Pensa aí. <risos> E aí, eu comecei, gente, a olhar pra minha janela e dar muita risada. Eu ria muito, porque assim, foi muito, sabe, assim, na lata, porque eu tava passando por isso. Naquele exato momento que eu tava fazendo a aula, naquele exato momento que eu tava vendo a, a aula ali acontecer, né, e tava acontecendo isso na minha vida. O que é que eu fiz? Eu tenho, uma, tenho a janela aqui do cômodo que eu estou e ultimamente estou usando para gravar vídeo. Eu não ainda mostrei tudo que tem aqui, né, para vocês. Tem algumas coisas que vocês não viram em vídeo ainda aqui no YouTube porque eu ainda não mostrei. Mas eu tô usando esse cômodo aqui para estudar, para fazer alguns trabalhos que eu tenho. E eu pensei assim, nossa, eu tô precisando <risos> muito. Uh, tampar um pouco do sol que entra pela janela, porque assim, aqui eu, eu gostei muito porque eu fico, né, embaixo aqui da janela, próxima janela, e aí até quando eu fico, fico em pé, eu vejo o pergolado, que é um, um lugar, um suporte ali para colocar plantas, que tem aqui no meu prédio, é a coisa mais linda do mundo, e é uma visão linda, só que como a minha cadeira é mais baixa, minha mesa é mais baixa, né, eu só vejo quando eu fico em pé, mas... Entra um sol muito grande, muito forte da minha janela. E aí, quando tá esse sol, eu preciso fechar, porque senão eu preciso acender a luz. Isso, lógico, quando eu gravo vídeo, alguma coisa assim, eu acabo acendendo a luz. Mas quando não, que só tô estudando, trabalhando, eu gosto de abrir a janela, deixar a luz do, do sol entrar, <risos> deixar a luz do céu entrar. E aí, eu fiz isso, só que, né? O sol entrou. Então eu precisei ali dar um jeitinho. E como assim? A gente tinha comprado um varão bem baratinho, mas a gente ainda não tinha colocado ele. E eu falei, enquanto eu não posso colocar, furar, porque aqui também no prédio tem algumas regras que você não pode furar de manhã, à tarde, tem que ter a né? A gente estava sem assim, a furadeira. E aí eu pensei assim, ah, já sei, eu vou pegar 
com os dois pregadores e eu tinha visto, sabe aqueles vídeos do Faça Você Mesmo? Eu tinha lembrado de algumas utilidades que tem o pregador e eu pensei, ah, já sei, se eu colocar uma, deixa eu mostrar aqui, se eu colocar uma fita dupla face aqui atrás, deixa eu trazer a fita. Então, se eu colocar a fita dupla face aqui, ó, atrás do pregador, eu posso pegar e colar na, na estrutura da janela para segurar a cortina. <risos> eu vou deixar algumas imagens aqui para vocês, algumas coisas que eu gravei, algumas fotos que eu tirei para ir ilustrando aqui essa nossa conversa, tá bom? Esse tecido azul que vocês estão vendo aqui, ó, de plano de fundo, é a cortina. Mas essa cortina não é necessariamente uma cortina, é um tecido azul que eu já tinha aqui em casa há muito tempo e eu não estava conseguindo dar utilidade para ele em outras situações. Eu, eu sou uma pessoa bem criativa, viu gente? Eu me considero, pelo menos. Porque eu tô sempre usando uma coisa ou outra aqui, dando outras utilidades para as coisas. E eu falei assim, gente, aquele tecido azul vai cair certinho ali, ó. Então eu vou pegar o pregador, vou colar em cada... Uh, as duas, nas duas partes ali, fixando. Só que, né, gente? Nem tudo é perfeito e lindo como a gente imagina, porque a, bate o um, um vento aqui também. E agora nós estamos aí no inverno e tá ventando bastante. Então eu sabia que eu não ia segurar por muito tempo, mas até lá ia dar tempo de eu conversar com uma tia minha, que é a irmã da minha mãe. E aí ela poderia ver, ver com ela se ela poderia costurar a barra desse tecido para quando eu fosse lavar, não soltar, né? Eu sou alérgica, eu tenho rinite, então eu preciso lavar mais frequentemente esse tecido para eu não ficar aqui espirrando <risos> na frente das câmeras com vocês. E aí eu fiz essa... a minha tia é, não cobrou nada de mim e ela fez aí para mim essa barra e, e fez o a dobra certinho para encaixar esse varão da, da, da cortina, então eu improvisei aí, enquanto isso, esse, esses pregadores com essa fita dupla face aqui, e aí eu consegui né, colocar ali uma, uma cortina provisoriamente, enquanto também ela não estava, tinha feito a costura, e aí ficou de fazer o furo ali atrás, né? Então, um profissional aqui que trabalha aqui no prédio, eu pedi pra ele, e aí ele nem cobrou, né? Fez ali, a gente já trabalhou juntos também numa escola, e ele é o responsável aqui, né? Por cuidar do prédio. Então, ele fez aí o furo pra mim, com a furadeira, e aí ficou... Tcharam! Desse jeito. Mas, assim... Na época, quando eu coloquei esse daqui, ficou bonito, o pregador? Não necessariamente. Mas deu aí a, a necessidade que eu tinha de colocar esse, essa cortina aí pra poder dar esse toque, essa necessidade que eu tinha. E é por isso que eu brinco, né? Quem é quem ali não tem um emprego fixo ou está passando realmente por, por um desemprego sabe o que é criatividade, porque precisa economizar. Eu, imagina eu acendendo a luz o dia inteiro para o sol, né? Tá quente. E aqui na cidade, gente, geralmente é muito quente, mas quando tá frio também tá muito frio. <risos> e aí, quando eu não poderia colocar esse. abrir essa janela para entrar esse sol. Eu ia ter essa situação, eu teria que... Não acredito, que eu gravei tudo sem microfone. E aí, depois de dois mil anos, eu lembrei que eu esqueci de microfonar. Então, sei uma parte aí sem o microfone, mas eu vou ver se eu melhoro a... o som na edição, tá bom? <risos> Continuando. Outra coisa que eu tinha feito aqui em casa, é que, sabe esses bibliocantos aqui, ó, pra colocar livro? Então, deixa eu... Ó, então você coloca assim, entendeu? E aí ele segura os livros, né, na estante pra não cair. E isso se chama 
bibliocanto. Eu já trabalhei cinco anos e meio em uma biblioteca e usava bastante esses bibliocantos aqui para os livros não caírem da, da prateleira, lá da estante. E aí eu usei isso daqui, gente, para colocar em algumas tampas lá da minha cozinha, não vou mostrar pra vocês agora, mas aí eu coloco as tampas aqui em pezinho e faço assim, ó, dá certinho lá, e aí as tampas não caem, pelo menos ali as, as maiores que eu tenho. Outra coisa também que eu fiz, eu gosto muito de fazer essas coisas, hein, de criatividade, usar outras coisas pra dar novos sentidos ali, novas utilidades. Esse daqui, gente, ó, é uma caixa de xícaras. E aí o que que eu fiz? Peguei essa caixa de xícaras, que era assim, ó, baixinha, e era o tanto que eu precisava para colocar de suporte para os meus pés enquanto eu estou aqui trabalhando ou estudando no meu computador, fazendo ali a criação de conteúdo para a internet. <risos> e aí o que que eu decidi fazer para as minhas mídias digitais, né? E aí eu encapei, ó, tinha esse papel aqui que é até parecido um pouco com plástico, é diferente, sabe? Ele não é assim, ele é um tanto mais resistente, um papel mais resistente, eu não sei o nome desse papel. Mas aí eu encapei essa caixa, e olha que legal que ficou, certinho aqui, ó o tamanho. Aí eu coloquei esse apoio de pé, e aí eu coloco lá nos meus pés, e aí eu uso... Pra não doer tanto a minha coluna, porque eu tô super acostumada, eu trabalhei em alguns lugares que tinha aquele suporte de pé, que o pé fica assim, ó, né, não fica assim se não dói, por questão de ergonomia mesmo, é, esse jeito que a gente se senta ali, né, na, na cadeira, pra ficar na mesa e dar o, o, como que eu posso dizer, a postura correta pra não doer, né, gente, a gente não tem problema. E aí eu fiz essas coisinhas também ficaram super legais. Coloca aqui se você também tem essas criatividades, o que é que você tem feito aí na tua casa ou no teu trabalho para dar outras utilidades para as coisas. Então eu quero mais uma vez, eu costumo chamar essas pessoas que aparecem no nosso caminho para nos ajudar de anjos sem asas. Esses anjos sem asas sempre têm me ajudado com alguma coisa que às vezes eu não posso pagar, eu não posso fazer nesse momento, que eu não tô ali com um trabalho tão fixo, né? Porque aqui eu faço alguns trabalhos freelancers, mas eu tô em busca aí de um trabalho mais fixo. E aí essas pessoas sempre aparecem, graças a Deus, para dar um suporte ali para gente, um apoio, e nos incentivar a continuar a fazer o que a gente está fazendo. Além de toda essa criação de conteúdo que eu tenho gerado, tanto no YouTube, quanto lá no LinkedIn, quanto lá no blog, quanto lá no Insta, em todas as mídias digitais que eu tenho por aí. Outra coisa, gente, que eu acho super interessante é que esse tecido azul, olha só como eu falo que Deus faz as coisas certas, né? Esse tecido azul que tem aqui, ele gera um reflexo, quando eu deixo a janela aberta, gera um reflexo azul aqui no ambiente, e aí ele traz uma sensação, sabe, assim, de exatamente como tá aqui no texto, ó, porque ele causa um efeito terapêutico, você já ouviu falar sobre cromoterapia? que são essas sensações que as cores nos oferecem no ambiente, ou numa roupa, ou em qualquer lugar. Então, eu vou até ler aqui, ó. A cor azul possui propriedades calmantes e tranquilizantes, que atuam no sistema nervoso e em todo o sistema muscular. Eu peguei um texto aqui do, do Estadão, como fonte. Então, imagina só que gostoso que fica esse ambiente aqui na cor azul. É, o cromoterapia é um estudo, tá? Se alguém quiser ler mais sobre isso, dá um Google aí que você vai encontrar também. E aí fala sobre esse ambiente tranquilizante, é justamente quem lida com a ansiedade, eu lido com a ansiedade, sabe o que eu tô falando. A gente precisa, assim, cuidar do ambiente, cuidar das coisas ao nosso redor para que a gente se, sem, se sinta mais motivado, mais tranquilo, calmo, feliz ali, né, porque também desperta essa felicidade, para que a gente possa continuar produzindo, fazendo as coisas e vivendo. Agora é a sua vez, hein? Conta aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa, cite exemplos de como é que você tá usando a sua criatividade, coloca tudo aí para fora e ajuda mais gente que tá chegando aqui no canal também a compreender e se você gostar desse tipo de conteúdo, me conta, porque eu estudo bastante, eu amo estudar, então eu tô sempre aprendendo coisas novas, coisas que eu posso trazer aqui, que possam contribuir 
Aliás, eu tenho feito algumas coisas aí, alguns estudos, lendo alguns livros e também compartilhando com vocês. Tem um livro aqui sobre que se chama Especialista em Pessoas. Então, eu estou gerando toda essa conversa com vocês. Convido vocês para seguirem. Acho que só falta mais um capítulo para eu trazer aqui, para a gente finalizar. E aí eu vou deixar o vídeo aqui também, essa playlist, para que vocês possam seguir, que é fruto de muito estudo aí, tá, gente? E aí me conta também, já que a gente tá nessa conversa de criatividade, me conta, assim, dentro do que eu tô fazendo aqui no canal, me fala se assim, o que é que você tem gostado mais, sabe? Resenha com as reflexões, eu gosto muito de fazer resenhas com reflexões, sabe? que está muito aqui dentro do meu desenvolvimento pessoal e humano e que eu posso contribuir com a vida de vocês. Então, quero também trazer aí os filmes, uh, canções, sempre com essa pegada, sabe? De resenhar aí um pouco e também trazer as reflexões. Não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Um super abraço e até mais. Tchau!